uhali gani natumai popote ambapo nitazamia uko buheri wa afya au sio yes nimejaribu kutengeneza hii video ile yetu ya hii lakini imekataa yani inahitaji kuonesha hizi vitu clearly but on this in the other position imekata so hii ya leo itakuwa hivi yes shout out kwa wale wote ambao huwa mnarudi kutazama video zangu every day niki upload video una watch thank you so much nitakusihi tafadhali kama ni mara yako ya kwanza kutazama hii video yangu ama kwa kujipata katika hii channel yangu finya hiyo subscribe vile na kuangalia hivi finya subscribe doesn't cost you anything kama video iko sawa finya like share comment is absolutely free au sio yes kwa muda mwingi mwanamke ama wanawake mmekoma kilalamika mimi niko too dry niko too dry hata nifanywe nini hata nifanywe nini niko too dry hmm? kuna wengine mimba wanatafuta mimba imekataa imekataa hmm? Yes, unaenda kwa kwa, kwa pastor anakuombea ni pesa inakuliwa tu. Unaenda kwa madaktari ni pesa zinaenda tu. Yes, you know some doctors who wanajua shida iko but they will not tell you. Reason being kwa sababu wanataka uendelee kuenda hapo wakisanya pesa. Naelewa? Yes. So kuna ile nini kuna ile kitu ambayo nataka nikuoneshe. Na nitakusihi tafadhali utazame hii video hadi mwisho na uweze ku understand ni nini ambacho ninaongelelea na uchukue hatua moja baada ya nyingine usiruke hata moja kwa sababu ukiruka moja utafanya kitu na ikudhuru alafu useme Mr. Kuni alitupatia wrong information ama alinipatia wrong information ama alinimisli ali, ali mislead alini mislead a a stuck hiyo Eh, nataka nikupatie kitu ambacho kitakusaidia tena kwa muda mrefu sana. Jambo la kwanza ningependa ujue my brother my sister, hmm? kuna kitu kinaitwa compatibility. Unaweza kuwa umekaa muda mrefu na mwanamke, umeishi miaka mingi lakini bola haingi. Kitu kimbacho kinaitwa compatibility kinaweza kuwa ni kizingiti cha nyinyi watu wawili kutiana mimba. <laughs> Na hakuna ambaye atakwambia hii utaambiwa tu medical condition utaambiwa tu vitu zingine unapatiwa madawa unaenda mnaombewa lakini hakuna haitendeki Alafu jambo la kushangaza ni kwamba wewe mwanaume labda uko na mtoto kule nje Huyu mwanamke labda uko na mtoto uko mlikuja mkakutana kama ako na mtoto wewe uko na mtoto Lakini hapa imekataa Hmm? utaambiwa tu oh, mwanaume ndiye anaweza kuwa kuna shida na wewe mwana, na unajua wanaume ndio tunakuanga na 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 nini eh, ku watu wa haraka kulaumu mwingine especially tunalaumu wanawake sana huyu mwanamke haezi zaa hai, na labda mwanaume ndio una shida eh hata labda mwanaume hauna shida mwanamke ana shida ni kitu kinaitwa compatibility compatibility ni ile kitu yenye mnaishi tu pamoja mnaishi pamoja mnadinyana kila siku bila protection but kuna kitu yenye na happen unamwaga ndani dema ako tu sawa ako wet all through unachapa kuni unafanya kila kitu unafanya mazoezi unakula vizuri lakini mimba ngo compatibility lakini ukifanya tu wacha nijaribu huku nje kidogo mimba iko tena ile mzito hata labda twins na wewe ukijaribu tu kidogo sema ah wacha nijaribu huku nje iko <laughs> na wanaume wengi mmeishi na wanawake bila kujua hiyo mimba si yako unajua kwa nini wanawake wana 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 wana, wana, wana take time ku listen wana take time kukaa na kujifunza kitu lakini kwa vile wanaume tunakuanga tuko na kipuri na kujifanya vile vile kulaumu wanawake ndio maana unapata unalea mtoto mwenye si wako kwa nini kwa sababu mmejaribu mmekaa unachapa kitu unachapa kitu mwaka mzima hakuna mimba dema na ana, amekaa huko nje amesikiza story anasikiza kama Mr. Kuni hivi anaongea 
anajua oh kumbe kuna shida kuna shida mahali anaenda na kanyaga nje anapata mimba wewe una, anakuja usiku unachapa kuni mimba iliingia lakini sasa wewe wewe ni kupiga tu hewa sasa unajigamba eh hey, pipi yangu anipata mimba mimba gani ulishaipima anyway sitaki kuingilia ma- marriage za watu sitaki kuingilia maisha za watu lakini huo ndio ukweli hiyo ni shauri yako eh na yai la kienyeji hapa hili yai la kienyeji yai la kienyeji niko na glasi hapa safi sana niko na kijiko hapa safi kuna ule mwanamke huwa anakuwa ku very dry all through the game au unachapa kuni hapo tu dry hapo tu dry ama anakuwa wet two minutes the other zingine amekauka na inaleta tafash inafanya mwanamke anakosa ku enjoy game na mwanaume of course hauta enjoy sababu inakuwa na friction na friction ikiwa inakuumiza sio umejaribu kutafuta ni vipi ambavyo unaweza sababu fanya ndio uweze kukua wet imekushinda na unajua sex lubricant ile ya, ya mafuta haisaidii sana ila itafanya tu uweze kusikia ile movement ikweli hakuna friction lakini kama ni mimba kuna kitu ambacho kinaitwa ile 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 semen yako eh? inasaidia mwanaume ama inasaidia sperms kuflow kuingia kwa nyumba unaelewa Yes. So mwanamke asipokuwa wet hizo sperms kufulo inakuwa ngumu. Inakuwa na challenge. Yaani utakuwa na mwaka tu zinachezea chezea hapo zinateremka zinarudi nje because zinapata blockage. Eh? Hata wewe hata wewe mwanaume ukipata mahali penye pako hard, pako slippery uta move kweli. Huwezi move. Umeelewa? Hii ndio ndio kitu ambacho ninachosema. Ukipata kuna blockage you will not go, utakwama uta strain sana mm, unajua spamosi kama maji si maji atita itapenya mahali popote inahitaji kitu ya kuisaidia kusupport ku kuflow na iflow mpaka ingie ndani ndio mimba ikue ili yai kitu ya kwanza unafaa ufanye ni kuosha unaosha mm, you wash it wash it wash clean unaiosha inakuwa safi this is, this is step number one. Yeah? unaiosha inakuwa safi kabisa 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 ukishaosha utafuta kitambaa tambaa unakikausha yai yeah? unakausha yai vizuri linakauka kwa sababu ili yai linaweza kuwa liko na uchafu huku ambao haionekani uchafu inaweza kuwa iko hapa hivi kwa kwa, kwa hii ni, ni shell lakini huu uchafu hauonekani so ni vizuri ukiosha kwa sababu nunu yako ni mahali ambapo pako very sensitive inahitaji vitu safi kuingia kule ndani umeelewa yes alafu hii glass pia inafaa ikuwe safi umeelewa sasa kitu ambacho tunataka kufanya ni tapasua ili yai ndio niweze kutoa white yolk Okay. Sasa ninatoa white yolk. Ayona. Hii inataka kutoka. Hii inataka kutoka na sitaki itoke. Hmm, kwa nini iko kidogo aje? Ah, hiyo. Anyway, hiyo kidogo imetoka, the message still remains the same, okay? Here white. Hmm? Hiyo ya white hiyo tunataka hiyo white yolk kuna ka yellow kametoka kidogo hakana effect vile lakini 
always make sure hiyo ya white ndi unatumia sawa so ukishatoa hiyo ya white hivyo eh kuna ile kitu unaweza koroga hii ishikane vizuri sawa unaikoroga ishikane vizuri unaikoroga ishikane vizuri sawa okay inakuwa na koroga make sure glass yenye unaweka iko very white iko very clean not even white very clean hata kama ni kikombe clean sawa hii sasa hii ndio tunataka tutumie kama sex lubricant in the lubrication na it's very safe and very pure make sure make sure i repeat make sure ilo yai ni la kienyeji usitumie yai tu sababu ni yai either ni ya bata ama ya kuku lakini la kienyeji umeelewa la kienyeji na tunatumia lile egg yolk si ile ya ndani ile ya yellow tunatumia hii ya white sio ya yellow but ya white sawa hii ya white ambayo iko transparent ile maji ambayo inatoka ya kwanza kwa yai ndio ile ya ndani itoke hii ya white ambayo ina cover ukule ndani alafu ndiyo ile ya yellow sasa tutaki ile ya yellow tunataka ile ya white Ukisha toa hiyo tafadhali itarudia yai la kienyeji usiende kutumia yai ambayo ni ya kuku wa broilers kwa kwa nini nasema hivyo kwa sababu hayo mayai yako na chemical hizo kuku zimekuzwa na chemical so it's not safe kuitumia kule ndani ya nusu sababu ni sumu ni chemical na nunu haihitaji chemicals umeelewa yes so ukishafanya hayo ukishafanya hiyo yote kuna ile kitu najua watu mnaelewa kuna ile kitu yenye uki inakuwa ni kama raba hii kitu ya kutumia ku blood ku pump down inakuwa kama raba hivyo so hii unaifinya hivi alafu unaingiza hivi unaachilia ina pull ndani alafu unaingiza ndani ya nunu una ndani kabisa kule ndani unafinya inatoka kule ndani just kidogo si unachukua yote unajaza kule ndani a a unaweka kidogo kule ndani alafu mwanaume anafaa akue hapo ndio aingie aanze kukulima kuni usiingize tuseme kwa mfano uko uko mali like 5 kilometers away umeelewana na mwanaume unaenda akulime kuni sasa unataka kuifanyia kwako alafu utoke ndio uende kule hapana hii kitu unafanya kama mko tayari kuchapana kuni sio kitu ya tunafanya alafu na unakaa nayo kule ndani a unafanya mnaingia anaingia mnaanza kuchapana kuni anamwaga ina flow inaingia kwa, kwa unapata mimba yako vile unataka umeelewa yes so hii kitu ni mzuri sana and it's very safe hii hautasikia mahali pengine ni mr kuni ndiye amekuambia ukisikia kwingine ujue amekopi hapa kwa wale wanawake ambao mnalianga kila wakati mko dry 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 this is your solution wale wanawake mnalia una mimba mimba umejaribu lakini haingi jaribu hii alafu after one week end up uone kama mimba itakuwa ama haitakuwa mimi si daktari ningekuwa daktari zingekwambia hii ningekudanganya ndio uendelee kuniletea pesa ninakwambia ile kitu ambayo ninajua ni 100% iko and it's working it is there it's working wacha kungangana unapaka mate ati amekauka unapaka mate umeelewa this one is very safe yai la like kienyeji egg yolk egg white yolk yani kitu na maanisha ile ile maji ya yai si ile ya yellow ninarudia tena tumia yai la like kienyeji sio ile ambayo 
ni ya kemikal zile za broilers hapana hizo naongelelea kuhusu la yai la kienyeji au sio maze nita appreciate tu sana ukiweza kushare hii video sababu kuna watu wengi sana ambao wanahangaika kupata mimba wanahangaika kwa sababu wako dry all through hii video itawasaidia don't be selfish kwa sababu hata umepata information unataka kukua kivi yako hapana na don't be selfish hata unakataa kushare ndio uende utengeneze video yako alafu upeane the wrong information Kindly share the video. Kuwa your assistant keeper sababu kuna watu wanatafuta mimba huko nje na watashinda wakienda pasta, wakishinda wakienda kwa hospitali lakini they don't get suluhisho. Suluhisho hili hapa. Watu wa ku dry dry, watu wa mimba. Joy. See you in my next video.